Hello, Assalamu Alaikum. How are you, everyone? I am back again with the lecture to upper limb anatomy for you people, and I hope you would have listened the whole lecture on the first part upper limb joints and today we will continue with upper limb muscles so the best thing would be if you are following me with the lectures and if you are really understanding them i got a lot of messages and comments um i'm really glad it is helping you people my main aim is basically to help you people um so let's begin you have to like learn it every day if you will like uh, learn it by heart mug it this all because they are like three to four, it covers only three to four pages and not a lot of stuff in one hour 30 minutes approximately so i guess that is uh, cool enough to invest in for the purpose of exam right okay now let's begin with upper limb muscles today uh, yesterday i have taught you regarding the rotator cuff muscles right so there were the four sets of muscles with a mnemonic s i t s sits okay uh, in which t stands for theories minor and i I repeatedly said you to remember the word minor because we also have a TV's major and that's where students get confused I'm honestly telling you in PMDC exam they do ask um, such silly MCQs on rotator cuff muscles and they give the, that in option okay now before going deeper and uh, continuing with all the stuff that is written uh, i also want to clear here one more point regarding the paper one and paper two mcqs of anatomy the paper one consists of 25 anatomy mcqs right and paper two consists of 25 anatomy mcqs they are from all the chapters they are mixed okay um the most easiest ones are like kind of silly if you are very good in this old stuff understanding it and mugging it up you will be like doing okay i just read the statement i saw the options take number two take number three take number four take there will be hardly very few like uh, 10 to 15 mcqs where we will you be confused in option two options right this one or this one you will exclude you will strike out two and then a two will be left where your mind will be dodging that what it could be so those are the tricky ones so paper one is comparatively very easy as compared to paper two because uh, you do not find any case scenarios in the whole paper one 150 mcqs but in paper two you will find case scenarios but i'm telling you uh, when you will solve these snell mcqs which are given at the end of every chapter and i have placed those mcqs in this pdf of upper limb also they are very complex if you will uh, try to solve these mcqs you will find them really difficult and complex and uh, there are you know certain tricky points which you have to pick up and you have to practice those mcqs you know uh, with managing the time time management is very important in the exam so what i did is um, there were 150 MCQs in one paper and we had three hours. So I divided 50 MCQs per hour. So as they said, you can now open the paper booklets, right? So as the time started and I opened the first page, I note the time and then I 
began it and I tried my best to complete 50 MCQs. Now it's up to you that you do those 50 MCQs, you know, do C1 from the booklet and then mark the answer, C2 from the booklet and then mark the answer likewise, all uh, 150. But what I did was I did 50 MCQs on the booklet, straight away in the booklet. As I strike 50, I saw the time. It I still I was still left with like 15 to 20 minutes. Because um, the first portion was anatomy uh, in my booklet, and uh, it doesn't matter whichever portion it is. If that portion is very good and you begin it with a very good portion, then um, definitely you will end up. In like 35 minutes, you will not be taking a lot of time to do 50 MCQs. So I had time, even if you have been left with 10 minutes in an hour and you completed 50 MCQs straight on the booklet. And uh, then you ha in those 10 minutes, you can like just copy the answers. You just have to circle it and color those circles correctly. So time management is really important. But when you go for paper two, you will find case scenarios and there comes concepts. Okay, again, I'm telling you, mm, try to make concepts. I today saw a post on a PMDC step one page where I commented also. Uh, there were some set of notes a student shared and I just have a superficial look on the notes you see they are all those points but they were like a uh, kind of mugging ones you, you just photocopy all those pages and you you know start uh, moving around in your home and you know uh, mugging each line 10 to 15 times just as we used to do when we were kids in school we are not allowed to do that in these exams you will forget everything and at me is all forgetting i studied thrice anatomy in my medical school and i have been forgetting it and honestly speaking i gave my exam on first december 2019 and now i am revising this in order to teach you people so today also there are a lot of things that when i'm revising i am noticing that i have forgotten that so it is very necessary to keep in touch with it so make the most of it i am spending my time and it the only way to pay my hard work back is to invest time in understanding and learning it every day on daily basis okay now i would not like to waste more time i would just want to continue okay i think i did closed it So we were on this page. Okay, let's begin. After Therese Minor, we have Therese Major, which is present at the lower border of it. I don't know what I have tried to be written writing here. Axillary artery is changed to brachial artery. Okay, and now let me explain the concept of it. What I have written here. Uh, let me show you a picture, a very good picture. I guess I have saved one. First of all, let me check. Yes, I have it. Mm, okay, see here. Let me zoom it. Okay, also do tell me if you are uh, not comfortable in understanding English. My English is pretty clear. So, if you are still not capable of understanding uh, any of the words, and it is more appropriate for you to hear a lecture in Urdu, then I will go in Urdu. Okay. 
Uh, my purpose is uh, to cover PMDC lectures, but uh, definitely when I am uploading it uh, on a YouTube channel uh, for you guys, then uh, there must be many people all around the globe who can like get benefited from it. So that's why my priority is to speak in English that it may help everybody out there. Whoever wants to hear it, they can understand it. But if I, you know, give a lecture in Urdu language specifically, it would be just specified to Asian region. But again, uh, you people are my priority. So do tell me. Let's continue this one. Okay. Now you see this muscle, uh, this pink one. This is pectoralis minor, okay? We also have a pectoralis major muscle. Uh, we will discuss it right now. Move on to this one. This is teres major. Uh, teres minor is a rotator cuff muscle and teres major muscle is present over here. Now, what is happening in this picture? You see this first rib? At the... After the low border of the first rib subclavian artery is converted to axillary artery so it's not like subclavian is giving a branch subclavian is directly converting into axillary artery after a certain landmark and that landmark is the lower border of the first rib okay now when it is converted to axillary artery we are dividing axillary artery into three parts and these parts and their branches are very important uh, we will not discuss branches over here when we will study arterial supply then we will discuss it but for now i'm just telling you you have to remember there are there is three uh, segments into three different segments right this is the first segment this is the second segment which is which you can see is present beneath this uh, pectoralis minor muscle and then there is a third segment okay so this all is a axillary artery after after Teres major muscle after the lower border of Teres major muscle. You can see this is the lower border and this is the upper border. Just follow the cursor. Okay, this is the lower border and this is the upper border. So when this axillary artery crosses the lower border of Teres major muscle, it is converted into brachial artery. It is converted into brachial artery. So remember this part how it is forming okay subclavian artery the lower border of first rib converted to axillary artery and then axillary artery at the lower border of teres major muscle teres major muscle is converted to brachial artery okay now Another important landmark here is pectoralis minor muscle, which is designated to divide this arterial artery into its three segments. Why we are dividing it into three segments? What is the purpose of it? Like this, uh, Alitala just placed this pectoralis minor muscle over here with uh, no... Um, a concept that you know it would divide it into three segments we as human beings who have been researching over this all stuff of a human body they in order to make it easier for learning perspective they placed pectoralis minor as a landmark and it is dividing it into three segments one two and three because in segment one, we have one branch. In segment two, we have two branches. And in segment three, we have three branches. So now it is, again, easier to remember three segments. And the number of segment is equals to the number of branches it contains. I think I'm very clear here. Okay. Now let's go back. Mm -mm -mm.
So Tiris major at lower border of it, it it stands for Tiris major muscle. At lower border of Tiris major muscle or teri, uh, axillary artery is changed to brachial artery. You have to remember this point at the lower border of it, not at the upper border, at the lower border of Tiris major muscle. Okay, so Tiris minor is a rotator cuff muscle present posteriorly. I showed you the picture yesterday. Uh, there was anterior subscapularis present right there were superiorly supraspinatus present and posteriorly uh, infraspinatus and teres minor present and inferiorly we do not have any rotator cuff muscle that is why the uh, in posterior dislocation that is why it is very common that posteriorly the shoulder dislocates like we can see the um, a shoulder separation and you know that thing so okay now pectoralis major i've told pectoralis minor i've told you that divide axillary artery into three parts and now pectoralis major muscle that breast lies on it uh i guess yes uh, i was confused they have written it wrong over here pectoralis minor and teres major remember the two words they both are not minor they both are not major this is pectoralis minor and this is pectoralis major now it, it is very easy to remember let me make you learn it now let me make you learn it now Re only and only remember teres minor as a rotator cuff muscle when you would know that teres minor is a rotator cuff muscle then uh, you will be left with teres major right now forget it for some time that what it does comes to pectoralis major muscle now chest is you know a major portion a big huge portion and um breast lies on it so uh, we have to study this muscles you know location that it lies beneath the breast tissue so take it as thorax is a very wide landscape type of a region and there a major muscle is lying then you will remember that pectoralis major is that major muscle that is lying on that wide landscape area of thorax right where breast lies so this is how you can remember pectoralis major then you would be left with pectoralis minor okay and then there comes this uh, whole picture which i saw you and you have to uh, just mug it that the muscle which is coming before is minor like you know small things comes first and then big things come you put in small efforts and then it turned out to be a big success, <laughs> right? So uh, there is a small muscle, minor one, and then there is a major one. There is a small muscle, minor one, and then there is a major muscle. So you remember minor is before and major is after. Then you have to remember pectoralis and the word teres. So just uh, when you, because you have to learn this landmark of lower border of teres major. So when you will be like again studying axillary artery, it would eventually you would remember it that okay it is converting into axillary into brachial and pectoralis minor is dividing the axillary artery into three segments so you would when you would like it's like repetition when you say one word again and again and again and again it gets transcribed into your brain as it is should we move yes please cool a rotator cuff muscle sits i have already told you then okay now the big part muscles connecting upper limb to thoracic wall muscles connecting upper limb to thoracic wall i made a mnemonic you can also learn this p2s2 p2s2 
okay there are four muscles that are uh, you know that connects the upper limb to the thoracic wall pectoralis major pectoralis minor so there are two muscles from the word p p2 pectoralis major pectoralis minor and there are two muscles again from the word s so serratus anterior and subclavius do not mix subscapularis here i am uh, focusing on these words because when you will see such mcqs and, and you will find subscapularis subclavius supraspinatus serratus anterior you would be like oh my god getting me do not mix it subclavius it is it is not subscapularis so s2 contains serratus anterior and subclavius muscle now important thing so you have to remember this mnemonic and then it will be easy what is this mnemonic for for the muscles contain uh, connecting upper limb to thoracic wall upper limb to thoracic wall okay now pectoralis major and pectoralis minor both muscles are innervated by pectoral nerve easy so like it's it's very easy pectoralis word is already present there so the nerve you have to remember is pectoral nerve simple pectoralis major pectoralis minor oh pectoral nerve wow you know you 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 get a hint by the word and then again another point uh, i guess um if you are a very good student and you want to remember it uh it will be good enough if you want to skip it you can but i'm telling for the good ones okay the <laughs> we have this pectoralis major muscle medially and laterally okay like it is like medial uh, sorry this um pectoral nerve is like medial pectoral nerve and lateral pectoral nerve there are two nerves two nerves that supply pectoralis major muscle both are named as pectoral nerve but uh they are kind of medial and lateral like just just say two branches okay medial pectoral nerve lateral pectoral nerve and then medial pectoral nerve uh is supplied to pectoralis minor so for example the examiner is very tacky and he wants to make you go crazy in the exam so he will not ask you that pectoralis major which um, nerve supplies pectoralis minor muscle and he will write a set of nerves like pectoral nerve axillary nerve um or what else median nerve ulnar nerve dorsal scapular nerve you know he will not write like this he is he is you know very tacky professor he wants you to get failed in the exam he wants you to lose this one number and what he will do is he will make them ask you which nerve supplies pectoralis minor muscle simple statement and ask you and the options are axillary nerve pectoral medial pectoral nerve lateral pectoral nerve both median and lateral pectoral nerve what would be your answer now right now it is written in front of you but if you have not studied it that way would have you been able to mark it right definitely not you would have been confused okay you know it is not axillary nerve you strike out one option and now you're left with three options that is medial pectoral nerve medial and lateral pectoral nerve and lateral pectoral nerve now you are confused oh my god what kind of mcqs is this we have not gone in that detail when we were studying anatomy so honestly this is how it is like they have all the authority to go crazy and definitely there would be a number of students who would have marked the some cqs right on the first place if they have studied it so here comes my point of placing this here in the notes that 
medial pectoral nerve medial pectoral nerve in the first place is your answer medial pectoral nerve innervates pectoralis minor now change the mcq question which nerve innervates pectoralis major muscle again the options are same axillary nerve medial pectoral nerve lateral pectoral nerve or both medial and lateral pectoral nerve now the answer is medial and lateral pectoral nerve okay so uh, keep it clear in your mind now how to learn it very important okay how to learn it what i did was uh, again <laughs> the same uh, same technique chota and bada uh, pectoralis minor chota muscle hai minor hai okay so ek hi branch supply karenge and you know minor m se start hota hai to medial bhi m se start hota hai to bas wo ek hi branch supply karegi or and it would be uh, my and it would be medial right okay this is m m okay medial one one like i i just made that kind of a uh, concept and just just try to remember it that way and pectoralis major okay bada muscle hai so yeah ek to nahi karegi at least do branches supply karni chahiye so i will go with medial and lateral pectoral nerve and here's you have learned it okay next serratus anterior and subclavius the other two muscles that connect upper limb to thoracic wall serratus anterior long thoracic nerve it is very important and if you have not make a hard copy of this pdf i am saying you to make it because um this will help you this is everything i studied on a slate in upper limb and um i have gone through the whole set of snell review book but uh you do not get, you can read it once you can read the whole chapter line by line once you cannot go through it a second time third time or fourth time so every time i revised anatomy i only revised these set of pages which i have placed here and it made my portion awesome go awesome so this is my recommendation to uh photocopy it make it a hard copy so that you can write on it right you can when i'm telling you something uh just listen the video and keep your hard copy with you so that you can write okay she tell that this point is an mcq this point is a sure mcq you have to do that thing for yourself because i can uh, do changes and i can write here okay there is uh, i i don't know how to so serratus anterior long thoracic nerve okay why this is important because uh when long thoracic nerve is paralyzed oh, sorry when long thoracic nerve is damaged it makes paralysis of serratus anterior muscle which causes winging of scapula you will study it we we will study it further the so winging of, with the word winging of scapula you have to remember this this word long thoracic nerve ठीक है दिस कम्स इन दी एम सी क्यू दिस इज अ फेवरेट एम सी क्यू विंगिंग ऑफ स्कैपुला ओके सब क्लेवियस अपर ट्रंक ऑफ ब्लेक ब्रेकियल प्लेक्स सी फाइव सी सिक्स ठीक है नाउ द अदर एस वन इज सब क्लेवियस एंड विच नर्व इन अर वेट इट अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स सी फाइव सी सिक्स यू नो ब्रेकियल प्लेक्स के कितनी रूट्स होते हैं सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी एट टी वन okay we have seven cervical vertebras and we have eight cranial nerve we have seven cervical vertebras and we have eight cranial nerves so the root values are c5 c6 c7 c8 and t1 okay so upper trunk is comprised of c5 c6 then the middle trunk is only c7 and the lower trunk is c8 and d1 we will study brachial plexus 
so I am not right now showing you a picture uh, or I think I should because uh, there are many people who have a visual memory like me let me show you it would become easy to understand because you have to remember the set of nerves uh, um, I can open this picture it is taking a lot of time My net is pretty slow today. Oh wow, such a small picture. Okay, it is kind of blurred, but um, just mug it. This is C5, C6. Okay. This, the, this is called root. Then they have, we have trunks like upper trunk middle trunk and lower trunk that was i was telling you that c5 and c6 makes the upper trunk then c7 middle trunk and then c8 t1 makes the lower trunk so if you see this nerve or you see this nerve this is the long thoracic nerve okay uh, it is blurred in this image maybe i can find another one for you okay now this is clear right i hope you can see it let me zoom in a bit more fine now see this this these are roots C5, C6, C7, C8, T1. These are trunks, upper, middle, and lower. Okay. Now, uh, we have read about long thoracic nerve, which supplies serratus anterior muscle. And when this nerve is damaged, we can see winging of scapula. So the nerve roots are C5, C6, and C7 for long thoracic nerve, which is also an MCQ. Okay. I was talking about the... subclavius muscle okay we do not have a name of the nerve so in the brachial plexus picture we will uh, count it as nerve to subclavius okay it is not written here i can see it but that nerve comes from here from the trunk okay and we say it nerve to subclavius right so let me close it. When we will learn this brachial plexus, I will uh, help you draw it because if you will learn how to draw it, you will never forget it. See, now here it is. The nerve from upper trunk is, there are two nerves from upper trunk, suprascapular nerve, which supplies supraspinatus and infraspinatus muscle and subclavius. So we, it, they have written two subclavius. It means that ner this is the nerve Two subclavius muscle so the root value is c5 c6 if you will remember it that it is it comes from the trunk so now you already remember one nerve from the superior trunk which is nerve to subclavius c5 c6 and the other one is suprascapular nerve the rotator cuff muscles you have read about supraspinatus and infraspinatus so uh, that they are 
the nerve is suprascapular and is very easy to remember because supra spinatus and supra scapular similarly uh, infra spinatus is you know a uh, uh, sibling of supra spinatus ek bhai ek behan hai theek hai to infra spinatus be same you know they have the same father sub supra scapular so it is easy also remember long thoracic nerve over here which supplies serratus anterior muscle it is written in the picture and the uh, nerve roots are c5 c6 c7 because it is coming from c5 also c6 also and c7 also but from the roots not from the trunks okay from the roots let's go back let's not get in too much detail of it right now okay let's move further we have spent a lot of time here i guess kuch na kuch yaad hua hoga like obviously main itna zyada repeat kar rahi hu it because thoda sa yaad ho at least thoda sa yaad ho jaye theek hai obviously you have to give in some efforts also muscles connecting upper limb to vertebral column now we have read muscles connecting upper limb to thoracic wall P two S two muscles connecting upper limb to vertebral column. The mnemonic is T L two R two. T L two R two. Now, what T stands for? Trapezius. L two stands for latissimus dorsi and levator scapula, and R two stands for rhomboid major and rhomboid minor. Make it simple. Make it simple. Study simple. T L two R two. T is trapezius muscle. L2 is latissimus dorsi and levator scapulae and R is the rhomboids we call it rhomboids rhomboids major and rhomboid minor so rhomboids R is rhomboids L is latissimus dorsi and levator scapula and T is trapezius so this these these muscles are important okay you have to remember them now um again the nerve supply definitely so it is a bit con bit confusing the way i have written here uh let me make it simple and clear to you oh we have that picture back you see this nerve dorsal scapular nerve rhomboids and levator scapula so we have studied these two things rhomboids both rhomboids and levator scapula so there are three muscles these are not two these are three muscles okay rhomboid major rhomboid minor and levator scapula and a nerve is dorsal scapular nerve and the root value is c5 so let's go back to the notes these two rhomboid major and rhomboid minor and levator scapula i have made a star star and then i have made a star again so you know follow the star follow the stars everyone loves stars star 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 and another star so dorsal scapular nerve is for these muscles which i have stereoed as a star okay and then you have a picture i will definitely definitely spend my time in making a pdf of all the pictures i have used so that if someone wants to go through again to the pictures you do not you know waste your time in searching them you will have the pdf and i will upload the pdf on my blog page uh, of where i have left the link of youtube lecture videos and uh, the pdf to this thing uh, also if you want to download the pdf uh, i will place the uh, link to pdf in the description um, i will not place a drive link i have already uploaded that link on my blog page uh, and i will paste the link of that page so that you can directly click it go there click the link download link to pdf and then upper limb it is written there you can just click it and go back to your google drive you can download it or you can add a shortcut to drive and then it would be safe to your google drive you can make a hard copy or you can print it directly okay so i've uh, i've spent time to make it 
the most easiest for you. The next is latissimus dorsi. So you have to remember um, thoracodorsal nerve for it. Latissimus dorsi, thoracodorsal nerve. Now, again, let's move to the this thing. Here it is. Okay, now you see, uh, uh, just, just forget this complexity. Just remember this thoracodorsal with the muscle latissimus dorsi. And you see, it is the posterior cord. Forget posterior cord right now. Just remember this. Latissimus dorsi, thoracodorsal. Latissimus dorsi, thoracodorsal. Also forget the root value, C67, C8. Here I was telling you to remember the root value because it was very simple. You, but here it has become a bit of complex. So when we will study and we will draw this brachial plexus, then I, then it will be easy for you to remember it. So right now at this stage, just only remember latissimus dorsi. Muscle is supply is innervated by thoracodorsal nerve. Thoracodorsal nerve and latissimus dorsi, that's it. Okay, now, are you seeing any trapezius written here? No. No, it means that nerve to trapezius muscle is not coming from the brachial plexus. Right? So, my question is where it is coming from? Okay, where it is coming from now. I have placed a picture of it Okay, people See this picture I Have placed this picture. This is page number 23 of the same PDF. Okay, it is already placed in the PDF I have placed both the pictures of um uh, this is the this is the muscles connecting upper limb to the vertebral column TL2 R2 okay and now see trapezius here so what is the nerve supply spinal cord of the accessory nerve C3 and C4 spinal cord of the spinal part of the accessory nerve right um, which one is accessory have you remember the cranial nerves there are 12 cranial nerves so Accessory is the ninth one. It is the ninth nerve. Accessory nerve. So, do we have a spinal part of it? So, it supplies trapezius. And there is another, you know, another branch from C3 and C4. Uh, and But definitely that is not a part of brachial plexus. So the only thing you have to remember is spinal part of accessory nerve. Even if you remember accessory nerve, that's fine. But I guess they'll not ask it because if they have to make an MCQ from it, they would definitely go with a nerve of brachial plexus. So just, just forget it. Now, let me tell you one thing. We don't get MCQs on origin and insertion. So I have like I have read everything for my exam. I have not left any single point. But uh, I didn't find a single MCQ on origin insertion. And um, the MCQs on actions were like of major big muscles uh, like deltoid that is crucial, which initiates abduction and all. So uh, I don't think that if you have a lot to study and you're running short of time, just read it once and uh, just skip this origin insertion. Specifically, it we do not find origin and insertion in our exams, but uh, you can read. You have to read the action at least once so that you can uh, just just keep in mind. And while reading and uh, while reading actions, apply it to your body. Okay, apply it to your body. So we have read these muscles. So let's uh, go with this page also. Uh, for example, if you're talking about trapezius, the action is upper fibers elevate the scapula. So you, where, where is your trapezius muscle in your body? I think you should know it because when we were learning cranial nerves, accessory nerve, cranial nerve, nerve five, we have read trapezius muscle. And in our medical school bag, we did an examination on... Uh, Cranial nerve examination, we check trapezius by shrugging the shoulders. If you have forgotten it, let me remind you. This is a good picture. 
this is the trapezius muscle touch this part of your shoulder touch this part of your shoulder and feel your trapezius muscle now um, when you do this cranial nerve uh, 9 examination what you do you place hand over this region okay of the patient both sides like right and left both sides on shoulder you place hand on the trapezius muscle and you ask the patient to shrug their shoulder against your hand force if they are able to do that like you are normal if you place a hand onto your friend's shoulder on a normal person they would be able to do that but the patients who have this nerve damage and have paralysis of this trapezius muscle they are not able to go against your hand force right so i think now it's easier to remember upper fibers elevate the scapula middle fibers pull the scapula medially so what you do is you join both of your shoulders you join both of your shoulders together do it right now from your back from your back you have to bring both your shoulders towards each other so this thing is doing what this thing is done by middle fibers these middle fibers these upper fibers are helping elevate the scapula these middle fibers are helping uh, bringing the two ends of scapula together in the middle that's why they have used the word medially right in the middle near the midline lower fibers pull downward the medial border of the scapula what they do they pull downward the medial border of scapula now da, 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 da. this is see this picture this is the this is the scapula this triangular bone is the scapula now this is the lateral border of scapula this is the medial border of scapula this is the superior border of scapula okay lateral border medial border and superior border so this medial border of scapula they are talking about this medial border of scapula now what it is written lower fibers pull downwards the medial border of scapula so the lower fibers means these fibers the lower fibers are pulling down the medial border of scapula medial getting my point uh, are the actions clear upper fibers elevate the scapula middle fibers pull the scapula medially lower fibers pull downward the medial border of the scapula i am explaining you every single word because um i don't know the level of understanding of every individual who is hearing me so there might be some brilliant students who are checking the videos they definitely know the word medial lateral they definitely uh, have a good uh, conceptual memory of a human body and they can you know while reading a sentence they can just think okay this border they can think the medial border of scapula and they can make an image in their eyes but not every student is that good so i have to tell it so if you're like annoyed by repetition i'm sorry about that now let us miss dorsey nerve supply is thoracodorsal dorsal nerve we have read it now the action is extends it ducts and medially rotates the arm extends means i told you yesterday um flexion means bringing two surfaces close together and i'm uh, and i remember i gave you the example of elbow joint when i was teaching you elbow joint that close your elbow and then open your elbow make your hand straight so when you close the elbow you were bringing two surfaces in contact with either the, which with each other and that you were doing flexion okay uh, when you were opening your elbow and making your hand straight you are uh, placing two surfaces away from each other away from the contact of each other and that is extension so you are extending but this is this is not we are talking about uh, elbow right now uh, we are talking about the arm so uh, if you have mm, do not have a good concept of arm and forearm so this portion 
this portion where humerus is present this is we call arm and the portion where radius and ulna is present is called forearm okay so they are talking about arm extends adduct adducts again uh, bring a part of your body closer to the midline bring a part of your body away from the midline okay so when you are placing your arm you are taking it away from the midline that is abduction and when you are bringing it towards the midline of your body that is adduction add 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 right plus add so you are extending you are adducting and then you're medially rotating medially rotating is like you're you're moving your arm from the shoulder to towards your midline but you know keeping it in contact with your thoracic cage okay um if someone knows this you can skip this part okay but i have to tell two other people it is important for them Can you see this picture this is a good picture this is this is internal rotation or medial rotation what you're doing you're moving it inwards and this is external or lateral rotation you're moving it outwards okay then bringing your hand towards your body is adduction and bringing your hand away from your body is abduction okay um don't follow this flexion extension it will destroy your concept let me show you another picture of flexion extension Yes, see this yesterday I told you to do this bringing two surfaces in contact with each other closing your elbow is flexion these two surfaces are coming in contact with each other this is flexion these two surfaces are going away from each other this is extension okay I hope it is clear to you now so flexure and flexion extension adduction abduction medial rotation and lateral rotation So this is what, what we are doing here, extension, adduction, and medial rotation of the arm. Okay. Then levator scapulae, I told you the nerve, dorsal scapular nerve, right? You have to remember for levator scapulae, for rhomboid minor, for rhomboid major. For all these three muscles, there is one nerve, dorsal scapular nerve. So you have to remember three muscles and one nerve. The formula was TL2R2 right so one l and the two r has one nerve dorsal scapular nerve one l has thoracodorsal nerve which is latissimus dorsi right and one t has the nerve accessory nerve which is cranial nerve number nine so just just forget this actions they are not gonna ask you and you are not gonna remember it if you're studying for plab you have to remember it you have to remember the whole chart. Let's go back. We have to study a lot, of course. So, if you like learn and remember these uh, muscles with your innervations today of the uh, upper limb connecting to thoracic ball and upper limb muscles connecting to the vertebral column and then the muscles of the forearm arm at least these today with their names their innervations nerve supply right or and actions of some of them which i will tell you to remember um the ones which i have told you right now you have to remember trapezius okay from all this tl2r2 remember the action of trapezius uh, forget all others. 
but remember the nerve supply of every muscle okay don't lose this base these basic points now come to so i i guess you're clear with uh, both of these right upper limb uh, muscles connecting upper limb to thoracic wall we study p2s2 and then muscles connecting upper limb to vertebral column we study tl2r2 okay with their muscles their innervations and a bit of their actions i will not focus on this stuff that is not going to ask in the exam it is a wastage of time okay now come to arm now we i, I told you what is a, what is the difference between arm and forearm right the arm ye jo upar wala hissa hota hai elbow se upar wala jo hissa hota hai that is arm elbow se niche wala jo hissa that is forearm okay so now um it is very important very very important to remember the aspects the surfaces i mean in the arm there are two surfaces an anterior surface and a posterior surface okay but in the forearm there are three surfaces in the arm there are two surfaces an anterior surface and the posterior surface but in the forearm we have three surfaces or you can say we have three compartments right okay the first compartment is the anterior one if we have anterior then it definitely we should have a posterior you know up up it's it's just the rule it's like a rule of thumb when you have like when you are doing flexion you have to do extension when you are doing adduction you have to do abduction when you are doing medial rotation you have to do lateral rotation when you are doing plantar flexion you have to do dorsal flexion when you are doing supination you have to do pronation getting my point similarly when there is an anterior there is a posterior when there is a superior there is an in inferior getting so we have anterior compartment we have posterior compartment we have a posterior compartment we have an anterior compartment and we have a lateral compartment so remember there is no medial compartment in forearm there is lateral compartment we have two compartments in the arm anterior and posterior we have three compartments in the forearm anterior lateral and posterior let's go above okay arm <laughs> i made it mnemonic you, you have this bbc news channel bbc you just remember it now here in muscles you have to make mnemonics and you have to remember you already have learned three mnemonics in muscles rotator cuff muscle sits then muscles connecting upper limb to thoracic wall p2s2 then muscles connecting upper limb to vertebral column t l 2 r 2 and now here comes the fourth mnemonic of the muscles of the anterior compartment of arm and that is b b c b b c now what is a b another b and another c now 1 2 3 b b c three muscles b stands for biceps brachii another b is brachialis and a c is coraco brachialis so they all sound similar you everybody know there is a bicep and there is a tricep and uh guys love to do workout to make them look good <laughs> and it enhances your uh looks you know makes you handsome so you will never forget a bicep brachii and a tricep muscle in the arm but there are some other muscles you have to work on also okay so after biceps brachii you have a brachialis and you have a coraco brachialis so remember this mnemonic bbc and learn these muscles you just have to learn their names even if i'll show you a picture it will not help i'm telling you it will not help
all three muscles in the same picture see this is a bicep brachii this is a lot of work out kiya jata hai. Hmm? muscles bana rahe hai hum. biceps, bicep brachii and I have told you one thing yesterday I have told you one thing yesterday that bicep brachii have two heads a short head and a long head and the long head enters the capsule if you remember it the long head enters the capsule okay I have shown also you a picture of it so this is the bicep brachii just leave kahan se originate ho raha hai kahan insert ho raha hai no one asks in the exam do not learn origin insertion just learn the name of muscles in every compartment and their nerve supply simple as that bicep brachii brachialis now brachialis this is a brachialis muscle okay and this is a small muscle a very cute small tiny muscle this is coraco brachialis why the the word is coraco because it is attached to the coracoid process it is attached to the coracoid process of scapula coracoid process a scapula has a coracoid process it is attached to a coracoid process of scapula that is why hence the name coraco brachialis okay simple now closing this picture let's go back so these are the three muscles you have to remember their action they are the flexors it the actions are very easy how to remember it Apne shoulder ko apni um, body se do lekar jaye right now if you are following me and listening me up to here just do it apne shoulder ko apne thoda se ket se dur lekar jaye take it away apne arm ko basically theek hai a forearm flex ho ya extended ho doesn't matter theek hai forearm flex ho ya extended ho that doesn't matter means forearm uh, elbow aapki band ho ya open ho it doesn't matter apne shoulder ko because hum arm par rahe hain apne shoulder ko apni thoracic wall se away lekar jaye piche ki taraf right is angle ko bada kare front angle jo hai usko bada kare so what you are doing right now is you are doing extension aur ye jo extension ho rahi hai the muscles responsible for this extension is posterior compartment of arm okay major one is tricep tricep not bicep tricep okay ab apni shoulder ko apni thoracic wall ke kareeb lekar aaye close this angle do medial rotation medial rotation now what you are doing is you are doing flexion okay so ye sara kaam jo ho raha hai ye jo nerve the nerve which is responsible for all this work is musculocutaneous nerve this you have to remember because they will make a case scenario they can ask you straightly or they can make you a case scenario in paper too so if they will make a case scenario a patient comes to the hospital with the hand with the arm extended a patient comes to the hospital with the arm extended wo pura case banayenge like patient was you know doing some work had a fall is tarike se theek hai but the main points will be the patient comes to the hospital with the hand extended which nerve is damaged with the arm extended which nerve is damaged ab arm extended hai aur wo hospital mein aaya hai with the arm extended he is unable to flex to muscle kaun sa nerve kaun si damage hai musculocutaneous nerve maine kal bhi ek baat batayi thi ke jo action hota hai na muscle ka jab usko supply karne wali nerve damage ho jati hai 
तो वो एक्शन लॉस हो जाता है और वो एक्शन लॉस होगा तो उसका ऑपोजिट एक्शन होगा फ्लेक्शन का ऑपोजिट है एक्सटेंशन राइट एक्सटेंशन का ऑपोजिट है फ्लेक्शन तो अगर कोई मसल जिसका एक्शन फ्लेक्शन है वो फ्लेक्शन करवाता है उसको उस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व अगर डैमेज हो जाएगी तो फ्लेक्शन नहीं होगी फिर क्या होगी फिर एक्सटेंशन होगी फिर उस बंदे का हाथ फ्लेक्स नहीं हो पाएगा उसका हाथ एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा हाथ से मुराद आर्म है मेरा यहाँ पे ठीक है तो केस सिनारियो क्या बोला मैंने अ पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल विद हिज आर्म एक्सटेंडेड विच नर्व इज डैमेज नाउ द की पॉइंट्स आर आर्म एक्सटेंडेड नर्व डैमेज पूछी है तो आपके माइंड में फॉरन जाना चाहिए कि आर्म एक्सटेंडेड पोजिशन में है यानी कि आर्म फ्लेक्स नहीं हो रहा तो अगर आर्म फ्लेक्स नहीं हो रहा तो वो कौन सी नर्व है जो आर्म की फ्लेक्शन करवाती है मस्क्यूलो कोटेनियस नर्व आर्म की फ्लेक्शन करवाती है इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे की मस्क्यूलो कोटेनियस नर्व डैमेज है आर्म की फ्लेक्शन नहीं हो पा रही किसी वजह से वो हॉस्पिटल में आया है विद एन एक्सटेंडेड आर्म आई यू क्लियर विद दिनारियो दिस इज हाउ दे विल आस्ट एम सी क्यू इसको स्ट्रेट सिंपल सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है अगर वो सिंपल पूछ लेते हैं वॉट इज दी एक्शन ऑफ बाइसे ब्रेकाय तो फिर सिंपल है फ्लेक्शन वट डज मस्क्यूलो कोटेनियस नर्व ड्यू विद बाइसे ब्रेकाय फ्लेक्शन ये तो हो गए सिंपल एम सी क्यूज बट अगर वो केस बनाएंगे तो वो केस में कभी भी सीधा नहीं पूछते केसेज आर नेवर सिंपल नेवर ईजी ओके सो मेक कॉन्सेप्ट मेक कॉन्सेप्ट डू नॉट मग इट ना ये हो गया ये 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 सब समझ में आ गया कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म कंटेन्स दीज मसल्स बी बी सी बाइस ब्रेकाय ब्रेकियालस कोरको ब्रेकियालस द नर्व इनर वेडिंग दीज थ्री सेट ऑफ मसल्स इज वन That is musculocutaneous nerve, and the action of these three muscles is flexion. If this nerve would be damaged, this musculocutaneous nerve would be damaged. These muscles will paralyze, and they will be unable to perform their action, which is flexion. So you will see the arm in an extended position in the patient. Clear? Let's move further. Now the other compartment of arm is posterior compartment. The posterior compartment consists of two muscles, two set of muscles. One is triceps, and the other one is enconius. One is triceps, and the other one is enconius. Uh, I don't know. I I am not keeping a track on time actually. Uh, I don't know at which time we have started. There is uh, no time over here on the screen of recording. So. Um, but i'm sure we have gone through one hour so i i don't want to make a recording too long for two hours uh, so we will just finish this on this page arm and forearm because there are a lot of muscles of forearm we will finish on forearm okay so uh, if you guys are kind of bored or it is too much in your head today just keep a track for like a few more minutes like maximum 15 minutes to be in to like complete this lecture today okay i will definitely place an alarm from next time okay so posterior compartment of arm consists of two muscles triceps and enconius muscle okay um now anterior compartment flexion kara raha tha to posterior compartment definitely extension karwayega opposite opposite function theek hai और लेकिन जो मसल एनकोनियस है वो प्रोनेशन करवाता है एनकोनियस नहीं ना पूछते ट्राइसेप्स का पूछते हैं तो ट्राइसेप याद रखें ठीक है और ट्राइसेप को जो नर्व सप्लाई करती है वो रेडियल नर्व है तो बेसिकली आपने आर्म के इंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में दो नर्व्स पड़ी हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट में आपने मस्किलो को टेनियस नर्व पड़ी है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपने रेडियल नर्व पड़ी है ठीक है आगे चलते हैं अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर बहुत क्लियर कर दूँ बड़े बड़े वर्ड्स के अंदर कि मस्क्यूलो मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था मार मू एम ए आर एम यू एम ए आर एम यू मार मू ठीक है एम स्टैंड फॉर मस्क्यूलो कोटेनियस ए स्टैंड फॉर एक्जिलरी ठीक है आर स्टैंड फॉर रेडियल 
then another m stands for median and then u stands for ulnar तो ये पांच नर्व्स हैं जो के मेन नर्व्स हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की हम आगे इन पांच नर्व्स की वो पढ़ेंगे इंजरीज पढ़ेंगे ठीक है जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं बहुत ज्यादा और ब्रेकियल प्लेक्सस के मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज हैं वो उन नर्व्स की क्लिनिकल इंजरी तो अगर आपको आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू कभी भी नहीं पूछेंगे कि मस्कुलोकोटेनियस की इंजरी से क्या होगा या रेडियल नर्व की इंजरी से क्या होगा ठीक है आपको केस बना के पूछेंगे तो जब वो आपको केस बनाकर पूछेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये नर्व्स किन मसल्स को सप्लाई करती हैं और इन नर्व्स का क्या एक्शन है उन मसल्स के ऊपर क्योंकि जब भी वो केस बनाएंगे वो ऑपोजिट करके पूछेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी है फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाली तो आपने इन नर्व्स uh, के साथ इनके मसल्स और एक्शंस याद रखने एटलीस्ट ये जो फाइव नर्व्स हैं फाइव मेन नर्व्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस ताकि जब आप इसकी क्लिनिकल इंजरी पढ़ो आपको ये सारा कुछ ऑलरेडी याद हो तो एट दैट टाइम आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने होंगे और जब आप पढ़ रहे होंगे आप वो सारे फंक्शन अपने हाथ पे करके देख रहे होंगे हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यह एनाटमी के परफॉर्म दो एक्शन ऑन योर बॉडी कभी भी नहीं भूलोगे कभी भी नहीं भूल सकते ठीक है लेट्स मूव फर्डर फोर आर्म एंड लिटरली शाउटिंग आई फील लाइक बिकॉज आई डोंट टॉक दिस लाउड ओके फोर आर्म एंटीरियर कंपार्टमेंट लेटरल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री कंपार्टमेंट डोंट फ्रीक आउट दिस इज द लास्ट पेज ओके फर्डर ए नाउ वी हैव दीज थ्री कंपार्टमेंट्स and you see i have written it number 8 this 8 means that there are eight muscles in the anterior compartment of forearm and then we have two muscles in the lateral compartment and we have 10 muscles in the posterior compartment so all together we have 20 muscles in forearm okay you don't have to remember numbers but it helps you keep keeping a track on it main bataungi yahan par kaun sa most important most favorite mcq hai theek hai but jo acche bachche hain wo ye sara kuch yaad rakhenge ye sare naam yaad rakhenge aur in naamon ko yaad rakhna koi mushkil kaam nahi hai when i can remember you can remember ab kis tarike se yaad rakhna hai 5f hai aur 3p hai 1 2 3 4 5f and 1 2 3p okay तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में पांच एफ हैं और तीन पी हैं फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपीरफिशियालिस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस प्रोनेटर टीरीज पालमेरस लॉन्गस प्रोनेटर क्वाड्रेटस फ्रीक आउट होने की जरूरत नहीं है अभी बताते हैं इसको याद करने का तरीका ओके <laughs> जो रिस्ट है ना रिस्ट हाथ की जो रिस्ट है उसको अपनी रिस्ट को पहले एनाथमिकल पोजीशन में लेकर आए कल मैंने एनाथमिकल पोजीशन बताई थी कि पालमर एस्पेक्ट ऑफ हैंड जो है वो फेसिंग टूवर्ड्स वर्ड्स फ्रंट होता है और डॉर्सल पीछे की तरफ हो तो अपने हाथों को एनाथमिकल पोजीशन में लेकर आए उसके बाद अपनी रिस्ट को अपनी रिस्ट को रेडियल साइड पर मूव करें याद करने के तरीके बता रही हूँ ठीक है अब अगर आप भूल गए हैं कि रेडियल कौन सी है और अल्नर कौन सी है मैंने कल कहा था कि इस वर्ड को लिटरली रट लें इसको रट लें कि रेडियल साइड मीडियल कौन सा है इसमें से और लेटरल कौन सा है इसमें से ठीक है और कल मैंने आपको दो लिगमेंट्स बताए थे मीडियल को लेटरल लिगमेंट एंड लेटरल को लेटरल लिगमेंट ठीक है और आपको बताया था कि एक और नमूनिक बताया था टू टी यू टू कि वो ह्यूमरस के ट्रॉकिया से अल्ना जुड़ी हुई होती है तो जहाँ पर अल्ना है ठीक है वो साइड कौन सी है और जहाँ पर रेडियस है वो साइड कौन सी है तो अपने रिस्ट को रेडियल साइड पर मूव करें और इस नाम को याद कर लें फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस नाम जो है ना वो फ्लेक्सर है एक्शंस तो इसके अंदर ही मौजूद हैं कैसे क्योंकि मसल का नाम है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस 
जहां जहां फ्लेक्सर लगा हुआ है पांच मसल्स हैं ठीक है पांचों मसल्स में फ्लेक्सर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये फ्लेक्शन करवाते हैं बात सिंपल है साफ है और क्लियर है अब कार्पी पे चलते हैं कार्पी का क्या मतलब है कार्पल्स से निकला है कार्पी मैं क्यों रिस्ट की बात कर रही हूं एम आई मैड नो मैं रिस्ट की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि कार्पल्स से वर्ड कार्पी निकला है कार्पल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं रिस्ट में प्रेजेंट होते हैं राइट right? आपका रिस्ट ज्वाइंट बनाते हैं ना कार्पल्स आपकी रेडियस के साथ आर्टिक्यूलेट करते हैं कार्पल्स रिस्ट ज्वाइंट बनाने के लिए और कल मैंने पढ़ाया था कि देर आर थ्री कार्पल्स हमारे पास प्रॉक्सिमली चार कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं स्केफॉइड ट्राइक्वाइट्रल ल्यूनेट एंड पीसी फॉर्म जिसमें से स्केफॉइड ट्राइक्वाइट्रल और ल्यूनेट ये तीनों रेडियस के साथ मिलकर रिस्ट ज्वाइंट बनाते हैं अलना रिस्ट ज्वाइंट की आर्टिकुलेशन में शामिल नहीं होती पीसी फॉर्म बोन शामिल नहीं होती ठीक हो गई बात ये कल का रिविजन हो गया अब दो मसल्स नजर आ रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर एक फ्लेक्सर कार्पी हो गया दूसरा भी फ्लेक्सर कार्पी हो गया ये सेम नाम है डिफरेंस कहाँ आ रहा है रेडियालिस और अलनारिस पर तो अगेन वही बात हो गई कि रेडियस एक बोन है और अलना एक बोन है तो अगर आप फ्लेक्शन कर रहे हो अपने रिस्ट की अपने कार्पल्स की टू वर्ड्स रेडियस साइड तो दैट इज बाय द मसल फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस और जब आप उसकी टू वर्ड्स दी अलना साइड कर रहे हो तो वो हो गया फ्लेक्सर कार्पी अलनारिस सिंपल अब मैं यहां पर एक और मसे की बात बताऊंगी आपको एक पेशेंट है आप हो ऑर्थोपेडिक सर्जन ओके एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी यहां तक और मेरे साथ है सबसे पहले थैंक यू वेरी मच नाउ यू आर सिटिंग इन अ क्लिनिक एंड यू आर एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और आपके पास एक अदर पेशेंट चलता हुआ आया है जो के गिर गया ठीक है अच्छा उसकी रिस्ट हो गई है डैमेज अब उसी कुछ सेट ऑफ मसल्स जो है ना वो ब्रीच हुए हैं उनमें ठीक है वो टॉर्न हो गए हैं नर्व उसकी वजह से नर्व इफेक्ट हुई है नर्व की पैरालिसिस हो गई है नर्व डैमेज हो गई है ठीक है नर्व डैमेज हो गई है नर्व की वजह से मसल्स की पैरालिसिस हो गई है तो उन मसल्स का जो ओरिजिनल एक्शन है वो लॉस हो गया है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस और फ्लेक्सर कार्पी अलनारिस दोनों मसल्स फ्लेक्शन करवाते हैं जब ये मसल्स की नर्व डैमेज हो जाएगी और इन मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी या अपना एक्शन फ्लेक्शन नहीं करवा सकेंगे तो आपके पास पेशेंट कैसे आएगा एक्सटेंडेड रेस्ट लेकर अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी साइड की एक्सटेंशन है गुड क्वेश्चन मैंने आपसे कहा अपनी रिस्ट को मूव करें टू वर्ड्स द रेडियस साइड सो यू आर मूविंग योर रिस्ट टू वर्ड्स द रेडियस साइड दैट इज यू आर दैट इज आपका इस वक्त फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल काम कर रहा है जस्ट थिंक फॉर अ वाइल ये मसल काम नहीं करेगा तो क्या हाथ क्या रिस्ट उस साइड पर फ्लेक्स हो पाएगी नहीं हो पाएगी ऑपोजिट साइड पर चली जाएगी जब एक मसल डैमेज हो तो दूसरा मसल डोमिनेट कर जाता है ऑलवेज रिमेंबर दिस ये सारे पॉइंट्स अभी याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब लोअर लिम पढ़ेंगे तो यही चीजें आएंगी अपर लिम और लोअर लिम दो ऐसे चैप्टर्स uh, हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जब एक एक मसल एक मसल वीक uh, हो गया है तो दूसरा मसल डोमिनेट कर जाएगा जब फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल वीक हो गया है और रिस्ट रेडियल साइड पर फ्लेक्स नहीं हो पा रही है तो वो रिस्ट अल्नर साइड पे फ्लेक्स हो जाएगी यानी के फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल डोमिनेट कर जाएगा अपना एक्शन ज्यादा परफॉर्म करेगा और फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस का ऑपोजिट एक्शन होगा जो कि एक्सटेंशन होगा उस तरफ से एक्सटेंशन हो जाएगी रेडियस साइड से लेकिन अल्नर साइड से शदीद फ्लेक्शन हो जाएगी गेटिंग माई पॉइंट अब आप उस पेशेंट का के हैंड की पोजीशन देखकर समझ जाओगे कि इन दोनों में से कौन से मसल में प्रॉब्लम है रेडियालिस में प्रॉब्लम है या अल्नारिस में प्रॉब्लम है अगर रेडियालिस में प्रॉब्लम है तो अल्नर साइड पर 
रिस्ट फ्लैक्स हुई भी होगी अगर अल्नारिस में प्रॉब्लम है तो रेडियस साइड पर रिस्ट फ्लैक्स हुई भी होगी अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों तरफ फ्लैक्शन होगी ही नहीं स्ट्रेट रहेगा फ्लैक्स नहीं हो पाएगा स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल समझ गए बात को ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इनको 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 समझ लें अभी इसी वक्त एंटीरियर कंपार्टमेंट के ये दो मसल समझ में आ गए इनके नाम इस तरीके के क्यों हैं इनके इन नामों से क्या एक्शंस डिराइव हो रहे हैं और इनको अब याद रखना आसान हो गया है नेक्स्ट आ जाए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफेशलस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस दोबारा से लव्स फ्लेक्सर फ्लेक्सर लिखा हुआ है जिसका मतलब ये है कि ये फ्लेक्शन करवाते हैं अब डिजिटोरम का क्या मतलब है डिजिटोरम वर्ड्स वर्ड निकला है डिजिट्स से डिजिट्स मीन्स उंगलियाँ या फिंगर्स ओके सो डिजिटोरम वर्ड निकला है डिजिट्स से जिसको हम उंगलियाँ कहते हैं फिंगर्स ये मसल्स आपकी फिंगर्स को सप्लाई कर मतलब ये मसल्स आपकी फिंगर्स तक जाते हैं ठीक है तो अब दो हैं एक सुपरफेशियालस है और एक प्रोफंडस है आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड प्रोफंडस मींस राइट बट सुपरफेशियालस मीन्स सुपरफिशियल तो डेफिनेटली ये वाला जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालस ये ऊपर की तरफ है ये सुपरफिशियल है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो आई एस सुपरफिशियल नहीं है वो डीप है आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोफंडस बट Yes, now see it is an opposite of superficialis. Profundus means deep. Profundus definition a Latin word meaning deep. ठीक है तो ये भी clear हो गया point के profundus का मतलब deep है और superficialis का मतलब है superficial. तो flexor digitorum superficialis वो muscle जो digits तक जाता है जो superficially present है और वो flexion करवाता है ठीक है सुप फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस वो मसल जो डिजिट्स तक जाता है और जो डीपली प्रेजेंट है और फ्लेक्शन कराता है अब आ जाएं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस वर्ड फ्लेक्सर बता रहा है कि फ्लेक्शन कराता है पॉलिसिस कहते हैं थंब को पॉलिसिस कहते हैं थंब को ठीक है मैं लिख के भी सर्च कर देती हूँ ताकि आप में तसली हो जाए पॉलिसिस इज अ जेनेटिव और पॉजिटिव ऑफ द लैटिन वर्ड फॉर थंब ठीक है अंगूठे को कहते हैं पॉलिसिस लॉन्गस का मतलब है लंबा लॉन्ग ओके सो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एक ऐसा मसल जिसका जिसकी इंसर्शन जाकर आपके अंगूठे में हो रही है और लॉन्ग है ठीक है यानी कि वो आपकी जो फैलेंजेस हैं उसमें कहीं दूर जाकर इंसर्ट हुआ है ठीक है और वो फ्लेक्शन करा रहे थे उनकी उसके बाद आ जाए प्रोनेटर टीरीज पालमेरिस लॉन्गस प्रोनेटर क्वाड्रेटस अब फाइव एफ पढ़ लिया आपने अब तीन पी है प्रोनेटर टीरीज पालमेरस लॉन्गस प्रोनेटर क्वाड्रेटस प्रोनेटर टीरीज द वर्ड प्रोनेटर मींस के प्रोनेशन करवा रहे प्रोनेटर टीरीज प्रोनेटर क्वाड्रेटस दोनों प्रोनेटर्स जो हैं वो फ्लेक्शन करवाते हैं ठीक है दोनों प्रोनेटर्स क्या कराते हैं फ्लेक्शन करा सॉरी क्या हो गया मुझे दोनों प्रोनेटर्स जो है वो प्रोनेशन करवाते हैं अब हमारे पास दो एक्शंस हैं एक है प्रोनेशन और एक है सुपिनेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो लोग जो प्रोनेशन और सुपिनेशन का मतलब नहीं जानते कि प्रोनेशन कैसे कहते हैं और सुपिनेशन कैसे कहते हैं मैं उन्हें डायग्राम में दिखा देती हूँ तो आप अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करिए प्रोनेशन एंसोफिनेशन ठीक है ये पिक्चर नजर आ रही है अगर नहीं आ रही तो बड़ा खोल देते हैं इस तरीके से हाथ अगर हो डॉर्सल डॉर्सल एस्पेक्ट आपकी ऊपर होगी इस इसको ना हम डॉर्सल एस्पेक्ट कहते हैं ठीक है 
और ये जो आपकी पान पान वाली साइड होती है हथेली वाली इसको हम पाल्मर एस्पेक्ट कहते हैं ठीक है या वेंट्रल एस्पेक्ट कहते हैं तो प्रोनेशन के अंदर हाथ इस तरह इस पोजीशन में होगा और सुपिनेशन के अंदर इसको पाल्मर साइड को ऊपर कर दें ठीक है तो ये वाला जो एक्शन है इस तरीके से जो हाथ आपका होता है ये जो प्रोनेशन होती है ये आपकी प्रोनेटर टीरीज और प्रोनेटर कोर्डरेटर्स दो मसल्स की वजह से होती है ठीक हो गई बात अब अगर ये मसल्स डैमेज हो जाएंगे ठीक है तो होगा क्या कि हाथ सुपिनेटेड पोजीशन में रहेगा प्रोनेट नहीं होगा ठीक है प्रोनेट नहीं होगा ऑपोजिट एक्शन हो जाएगा क्या ओके एक और मसल है पालमारस लॉन्गस ओके सो एक और मसल है हमारे पास पलमेरिस लॉन्गस ये मसल जो है ये भी फ्लेक्शन कराता है ठीक है आई वेंट इन द बुक टू सी द फंक्शन ऑफ दिस के इसका प्रोनेशन तो नहीं है लेकिन पालमेरिस लॉन्गस का फंक्शन भी क्या है फ्लेक्शन है अब पालमेरिस लॉन्गस वर्ड का मतलब क्या है कि पालमेरिस का मतलब है पाम ठीक है पाम और लॉन्गस मीन्स लॉन्ग ठीक है तो ये आपके पास हो गया अच्छा अब ये जो टीरीज आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट अवर्ड टीरीज मींस बट अवर्ड क्वाड्रेटस मींस क्वाड्रांगुलर ठीक है जो चार साइड से जिसकी होती है तो ये आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स हो गए फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस फ्लेक्सर कार्पी एलिनारिस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस प्रोनेटर टीरीज पालमारस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस फाइव एफ थ्री पीज इसको याद कर लें इनका इनके एक्शंस भी आपको इनके साथ ही समझ में आ गए कि दो मसल्स के एक्शन में प्रोनेशन है और बाकी के छह मसल्स हैं जिनके एक्शंस में हमारे पास फ्लेक्शन है ठीक है ओके नाउ लेट्स मूव टू द नर्व इन सारे मसल्स को सब के सब इन सब मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट फॉर टू मसल्स ये जो मैंने इतना बड़ा बड़ा इनके ऊपर जो सर्कल बनाया हुआ है ना वो मैंने इसीलिए बताया है कि फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इन दो मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करती है और इसको मैंने याद किया यूपी से वो इंडिया के अंदर यूपी और एम होता है ना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सो so, यूपी से मैंने याद किया है इसको यूपी बिहार वगैरह जो होते हैं तो यूपी से मैंने इसको याद किया है अल्नारिस का यू और प्रोफंडस का पी लिया है क्योंकि फ्लेक्सर कार्पी तो फ्लेक्सर कार्पी या फ्लेक्सर डिजिटोरम डजेंट मैटर्स ठीक है क्योंकि वहाँ पर जब आपके पास ऑप्शंस आते हैं ना तो इन ऑप्शन के अंदर ये चार दिए हुए होते हैं फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस तो कार्पी कार्पी और डिजिटोरम डिजिटोरम आपको नहीं पकड़ने होते आपको ये लास्ट के वर्ड से पकड़ना होता है आंसर समझ आ रही है बात तो इसलिए यू और पी याद किया है क्योंकि बाकी तो किसी के अंदर नहीं आ रहा ना यू और पी बाकी तो फ्लेक्सर वाले जो हैं जितने ये पांचों हैं इनमें से किसी में नहीं है यू और पी ये आर से शुरू हो रहा है ये एस से शुरू हो रहा है ये एल से शुरू हो रहा है तो आप बस यू और पी याद रखें ये छोड़ दें कार्पी डिजिटोरम को ठीक है उत्तर प्रदेश इस तरीके से मैंने यूपी करके याद किया है तो अब ये जो दो हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इन दोनों को अल्नर नर्व सप्लाई करती है इसके अलावा बाकी के ये जो हैं सारे जो रह गए हैं आठ में से दो आप निकाल दीजिए तो छह मसल्स रह जाते हैं पीछे तो ये जो छह मसल्स हैं उनको मीडियम नर्व सप्लाई करती है तो नर्व सप्लाई तो बहुत आसान है इसकी याद करना ठीक होगी बात एंटीरियर कंपार्टमेंट सबको समझ में आ गया है आई गेस आ गया होगा इट इज़ नॉट एन ऑनलाइन क्लास अदरवाइज आई वुड हैव टेकन योर फीडबैक नाउ लीटरल कंपार्टमेंट एंड आई वुड ऑल्सो हैव आस्कड यू नाउ लीटरल कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो आ गए हम दो मसल्स के ऊपर ठीक है छोटा सा है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा ये ब्रेकियो रेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पिक रेडियालिस लॉन्गस ब्रेकियो रेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस अब ये इसको ना कंफ्यूज नहीं करना है आर्म के अंदर हमने तीन पढ़े थे बी बी सी जिसमें से बाइसअप ब्रेकाए तो सबको याद रहता है ब्रेकियालिस है और कुरैको ब्रेकियालिस है ठीक है तो वो मिक्स नहीं करना है यहाँ पर रेडियालिस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो रेडिया जो है वो हमारे पास फोर आर्म रेडियस हमारे पास फोर आर्म की बोन है ना तो इस तरीके से 
ब्रेकियो रेडियालिस ठीक है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस अगैन द वर्ड एक्सटेंसर टेल्स यू कि ये एक्सटेंशन करवाता है ठीक है कार्पी वही बात हो गई रिस्ट के कार्पल्स रेडियालिस रेडियस बोन की बात हो रही है और लॉन्गस का मतलब है लंबा वेरी लॉन्ग तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस इसका नाम बढ़ गया ये दो नाम है इन दोनों नामों को याद कर लीजिए इन दोनों मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो है रेडियल नर्व इन दोनों मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है तो कौन सी नर्व है रेडियल नर्व अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ जो मसल लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस इसका तो नाम बता रहा है कि एक्सटेंशन करवाता है अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेक्यो रेडियालिस डेफिनेटली माइंड तो यही कहेगा कि ब्रेक्यो रेडियालिस भी एक्सटेंशन कराता है बट ब्रेक्यो रेडियालिस फ्लेक्शन कराता है ठीक है इतना ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जाएंगे ना वो पूछेंगे आपसे अगर उन्हें इस पूरे पेज से एम बनाना होगा ना तो सबसे बेस्ट एम ये बन सकता है ये वाला कि ये एम सी क्यू बनाए मसल्स के नाम दे दें और आपसे पूछें कि इन में से कौन सी कौन सा मसल है जिसको मीडियन नर्व सप्लाई नहीं करती ठीक है ये नॉट वाले एम सी क्यूज जो है ना ये भी एनआरपी में आते हैं इनमें से कौन से मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई नहीं करती तो आपको यूपी फॉरन आपके माइंड में आना चाहिए या फिर आपसे स्ट्रेट पूछ सकते हैं कि कौन से मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है ठीक है तो अगर वो आपसे लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स पूछते हैं या पोस्टीटल कंपार्टमेंट के मसल्स पूछते हैं तो दोनों कंपार्टमेंट को रेडियल नर्व सप्लाई करती है अगर वो आपसे एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स पूछते हैं तो उसमें से यूपी के अलावा बाकी सबको मीडियम सप्लाई करती है और यूपी को अल्लर करती है ठीक है तो आपको मसल का नाम और उसकी नर्व याद होनी चाहिए यहाँ पर बाकी ये है कि फॉर द फॉर द पर्पज़ ऑफ टीचिंग डेफिनेटली मैं आपको मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये बात बताऊँ कि एक्सटेंशन कार्पी रेडियालिस लॉन्गस एक्सटेंशन करवाता है और ब्रेक्यो रेडियालिस फ्लैक्शन कराता है ये एक्सटेंशन नहीं कराता ठीक है नर्व सप्लाई हो गई रेडियल नर्व आगे चलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में दस मसल्स हैं और इन दस के दस मसल्स को रेडियल नर्व सप्लाई करती है ठीक है लेटरल और पॉस्टिव कंपार्टमेंट दोनों को रेडियल नर्व सप्लाई करती है अब हमारे पास मसल्स के नाम एक्सटेंसर इस अच्छा ये इतने सारे हैं लेकिन ये भी याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि आप इनके नाम तो देखें एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस एक्सटेंसर डिजिटोरम एक्सटेंसर पॉलिस ब्रेविस सही है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एक्सटेंसर इंडिसिस एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी सुपिनेटर एनकोनियस एंड एब्रेक्टर पॉलिसिस लॉन्गस अच्छा अब ओके देखने में तो इतना भयानक सा कुछ लग रहा है लेकिन अभी इजी हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है सेवन मसल्स ई से स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी के एस ए ए ठीक है बाकी के एस ए ए तो सात के नाम तो ई से आ गए अभी ऊपर जितने भी मसल्स थे अगर आपको इन मसल्स के नाम याद नहीं भी रहते ना कि सीक्वेंस क्या है या मसल्स क्या हैं अगर आपको खाली आप एक मतलब आप खाली एक पॉइंट पकड़ लो अगर आपको ये याद रह जाता है ना कि ई वाले जो मसल्स हैं वो ज़्यादातर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हैं एफ वाले जो मसल्स हैं एफ और पी वाले वो इंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं तो ये भी मोर देन इनफ है ठीक है ई वाले मसल्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हैं एफ और पी वाले मसल्स इंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं लिटरल कंपार्टमेंट में एक ब्रेक यू रेडियालिस है बिल्कुल अलग सा ठीक है तो ये याद रहेगा और ये वाला जो है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस तो ये ई वाला है लेकिन ये पोस्टीरियर का नहीं है इसको याद रखने का तरीका ये है कि लेटरल्स का एल और लॉन्गस का एल अगर लॉन्गस है तो ब्रेविस भी होगा लॉन्गस मीन्स लंबा ब्रेविस मीन्स छोटा ठीक है ब्रेविस मीन्स स्मॉल सो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस जो बड़ा वाला मसल है वो लिटरल कंपार्टमेंट का है जो छोटा वाला मसल है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस इज ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट तो अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करें कि ये सारी चीज़ें आपको याद रहें ठीक है लॉन्गस एल से आ रहा है तो लिटरल कंपार्टमेंट भी एल से आ रहा है तो लॉन्गस जो है वो लिटरल कंपार्टमेंट में 
तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा क्योंकि जब आप ये नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओके ये तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ई वाले मसल्स थे तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं लेकिन फिर आपने देखा कि यार लॉन्गस और ब्रेवेस दोनों लिखे हुए हैं अब इसमें से कौन सा मसल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का नहीं है तो फिर आपके माइंड माना चाहिए कि यार एल एल हमने याद किया था कि लेटरल का एल और लॉन्गस का एल तो ये लेटरल कंपार्टमेंट का है ब्रेविस वाला पोस्टीरियर का समझ आ गई बात ब्रेक्यू रेडियालिस लेटरल कंपार्टमेंट ये एक अलग सा मसल है तो याद कर लें इसी तरीके से एस ए ए जो है ये भी अलग से हैं तो याद कर लें हमने फ्लैग एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एफ और पी पढ़ा ठीक है तो कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखें एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेवे समझ में आ गया एक्सटेंसर कार्पी अलनारस ठीक है अगेन जिस तरह आपने फ्लेक्सर कार्पी अलनारस पढ़ा था इसी तरीके से एक्सटेंसर कार्पी अलनारस है ठीक है तो वही बात है फ्लेक्सर कार्पी अलनारस में क्या कर रहे थे आप अपने रिस्ट को फ्लेक्स करा रहे थे अल्लाह की साइड पे यहाँ पर आप रिस्ट को एक्सटेंड करोगे अल्लाह की साइड से मेरे सेंटेंस पर गौर करें मैंने उर्दू क्या बोली है रिस्ट को फ्लेक्स करा रहे हैं अलना की साइड पे अलना की साइड पर आप अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करा रहे हो ठीक है अब आप अपनी रिस्ट को अलना की साइड से फ्लेक्स से एक्सटेंड कराओ यानी के रिस्ट को अवे फ्रॉम अलना लेकर जाओ समझ के बात को रिस्ट को अलना से अवे लेकर जाओगे तो एक्सटेंसर कार्पी अलनारस काम कर रहा है जब रिस्ट अलना से अवे होगी तो डेफिनेटली रेडियस की तरफ जाएगी ना समझ गए जब आप रिस्ट को अलना की साइड पर फ्लेक्स कराओगे उस तरफ लेकर जाओगे अलना की साइड की तरफ तो आप रेडियस से दूर होगे अलना के करीब होगे ये आ, मतलब मैं इसको इतना इस तरीके से इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज आपके माइंड में मसल का नाम और कुछ एक पिक्चर सी बन जाए क्योंकि वरना ऐसे ही ये मक करना आसान नहीं होती है चीज़ें ठीक है अब आ गए अब आ जाए एक्सटेंसर डिजिटोरम पर मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसर वर्ड जहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है मतलब ये है कि हम एक्सटेंशन करा रहे हैं और अब तक आपको एक्सटेंशन समझ आ जानी चाहिए कि एक्सटेंशन किसे कहते हैं डिजिटोरम वर्ड मीन्स फिंगर्स अगेन ठीक है डिजिट्स से निकला है तो वो मसल जो कि डिजिट्स को एक्सटेंड कराता है ठीक है डिजिट्स की फ्लेक्शन हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट में पढ़ी थी एक्सटेंशन हम पोस्टीरियर में पढ़ रहे हैं अगेन अब हम आ जाते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की तरफ तो एक्स पॉलिसिस हमने पढ़ा थम्ब पॉलिसिस मीन्स थम्ब ब्रेविस छोटा लॉन्गस लंबा तो ये दो मसल्स हो गए जो आपके थम्ब से अटैच हैं फिर आ जाए एक्सटेंसर इंडसिस तो इंडसिस का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर ठीक है पहली उंगली नॉट नॉट फर्स्ट उंगली तो पहली ही है लेकिन अगर हम डिजिट करके बात करेंगे तो सेकंड डिजिट कहलाती है ठीक है फर्स्ट डिजिट आपका थंब होता है सेकंड डिजिट आपकी इंडेक्स फिंगर होती है लेकिन अगर आप वैसे बात करते हैं मतलब ले मैन टर्मिनोलॉजी में हम अगर पहली उंगली बोल तो वो शहादत की उंगली जो होती है इंडेक्स फिंगर तो इंडेसिस का मतलब इंडेक्स फिंगर है ठीक है फिर एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी अब डिजिटी uh, का अगेन वही मतलब है डिजिट ठीक है फिंगर की बात हो रही है डिजिट की बात हो रही है मिनिमी मतलब सबसे छोटी ठीक है मिनिमम से वर्ड मिनिमी निकला है तो सबसे छोटी उंगली आपकी जो पिंकी फिंगर जिसको हम कहते हैं या सबसे फिफ्थ डिजिट कहते हैं ठीक है हम एनाटमिकल लैंग्वेज में फिफ्थ डिजिट तो एक्सटेंशल डिजिटी में नहीं भी तो आपकी सारी उंगलियां हो गई हैं इसके अंदर तकरीबन ठीक है डिजिटोरम में आपकी सारी फिंगर्स आ जाती हैं पॉलिसिस में आपका थंब आ जाता है ब्रेविस और लॉन्गस दो मसल्स हैं छोटा है ए हेड एक का एक का बड़ा है फिर इंडिसिस के अंदर इंडेक्स फिंगर आ गई और डिजिटी मिनी के अंदर छोटी उंगली आ गई ठीक है फिर उसके बाद आ जाते हैं सुपीनेटर मसल पर आपने जब आपने डेफिनेटली एक फंक्शन पढ़ा है प्रोनेशन ठीक है तो फिर कोई ना कोई मसल सुपीनेशन भी तो कराएगा ना तो फिर सुपिनेशन कराने के लिए हमारे पास मसल है उसका नाम है सुपिनेटर और वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है फिर एक मसल है एनकोनियस हमने एनकोनियस आर्म में भी पढ़ा था आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ठीक है यहाँ पे भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक मसल है उसका नाम भी एनकोनियस ही है इतफाक से और फिर लास्ट मसल आ जाते हैं अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस ठीक है 
abductor pollicis longus again uh, abductor word means abduction abduction ka matlab aap logo ko pata hai body se dur lekar jana theek hai midline se dur lekar jana abduction theek hai um, ab haath ab four arm ki abduction kaise hogi सवाल ये पैदा होता है कि फोर आर्म की अबडक्शन कैसे होगी आपके माइंड के अंदर वो पिक्चर कैसे जाएगी कि फोर आर्म में अबडक्ट हो रहा है दिखाते Why they have not given a good picture? They have given this, but ये पूरा है ना मतलब मैं सिर्फ फोर आर्म दिखाना चाह रही थी अच्छा ये सिर्फ ये पूरा दिखा है इन्होंने ये शोल्डर से दिखाया है ठीक है ये इसमें आर्म और फोर आर्म सब कुछ ही इन्होंने एबडक्ट और अडक्ट करा दिया है ठीक है अगर आप सिर्फ फोर आर्म की बात करें तो इस वाली साइड को जो आर्म की ये वाली साइड है इसको मूव ना कराएं ठीक है सिर्फ अपने एल्बो जॉइंट से आर्म को एडाप्ट और एबडक्ट करें अभी करके देख लें ठीक है अपने एल्बो जॉइंट को मूव करें और अपने आर्म को जाहिर है बहुत ज़्यादा नहीं होगा बहुत थोड़ा सा होगा लेकिन अपने एल्बो जॉइंट से आर्म को एडाप्ट एबडक्ट करा सकते हैं और पूरा शोल्डर जॉइंट से कराएंगे तो फिर इस तरीके से होगा तो एबडक्शन मतलब इस तरफ मिड लाइन से वे लेकर जाना और एडक्शन मतलब मिड लाइन की तरफ लेकर आना ठीक है तो ये है एबडक्टर ये अवे लेकर जा रहा है एबडक्टर पॉलिसिस पॉलिसिस मींस थंब और लॉन्गस अगेन लंबा तो क्योंकि ये नाम आप बता रहे हैं ना आपको पॉलिसिस पॉलिसिस मतलब थंब तो अब यहाँ पे थंब की बात हो रही है पूरे के पूरे फोर आर्म की बात नहीं हो रही ठीक है तो अपने थम को अपनी थम की मूवमेंट जो है वो अपने जो आपका पाम है आपकी हथेली है उससे अपने थम को दूर लेकर जाए यानी कि जैसे हम एल बनाते हैं एनाटमिकल पोजीशन में खड़े होकर अपने थम का थम से एल बनाए तो ये एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस करा रहा है और अपने थम को अपनी इंडेक्स फिंगर के करीब लाकर ऐसे जोड़ लें तो ये इसका ऑपोजिट फंक्शन है जो एडक्टर कराएगा ठीक है और एडक्टर हम आ, हैंड के मसल्स में पड़ेंगे ये एबडक्टर है मैंने यहाँ पर लाइन लगाई है नीचे इसका मतलब है कोई ऐसे ही नहीं लगाई है ये लाइन इसलिए लगाई है कि हैंड के जब मसल्स पड़ेंगे वहाँ पर वर्ड एडप्टर आएगा ठीक है तो ये कन्फ्यूजन होगी इसलिए ये लाइन लगाई है याद रखने के लिए कि यहाँ पर हमने सिर्फ एबडक्टर पढ़ा है आ, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अब ये थोड़ा सा आसान लगेगा बट डेफिनेटली If you are revising it, तो बहुत सारों को already ये सब कुछ याद होगा But um, अगर किसी ने याद नहीं किया है तो कर ले uh, इन सारे मसल्स अगर आप uh, Snell review book खोलेंगे ना तो मैंने ये chart आपके इसमें नहीं रखी है इस chart की I guess मैंने picture नहीं रखी है इसके अंदर क्योंकि ज़रूरत नहीं थी uh, But अगर आप इस Snell review book खोलेंगे मेरे पास ट्वेल्थ edition है book की तो आपके पास पेज 177 और पेज 178 के ऊपर दो बड़े बड़े चार्ट्स बने हुए हैं ठीक है जिनकी हेडिंग है मसल्स ऑफ द एंटीरियर एंड मसल्स ऑफ द एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म मसल्स ऑफ द लिबिट्रल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म जिस तरह मैंने आपको पिंक कलर का चार्ट दिखाया था वर्टिकल कॉलम वाला इसी तरीके से ये वाले चार्ट भी हैं तो इनके अंदर इनकी ओरिजिन है इंसर्शन है नर्व सप्लाई है एक्शन है अगर किसी को बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखना है तो वो खोल के देख सकता है बुक ठीक है अगर किसी को किसी के पास बुक नहीं है और उसको चार्ट की पिक्चर चाहिए तो कमेंट में लिख देना मैं सेंड कर दूँगी अपलोड कर दूँगी ठीक है तो लेकिन ये है कि आपके पास औरिजन इंसर्शन पूछी नहीं जाती तो इसलिए उसको याद कर मत करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लैब या यू वगैरह के एग्ज़ाम्स देंगे तो वहाँ पर ओरिजिन इंसर्शन पूछी जाती है और उनके हम सिक्यूज लाइक ऐसे सात आठ लाइन का केस होता है और बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिर वहाँ पर आपको ये बहुत 
क्रिटिकलिटी से चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और एक्शन वगैरह भी पूछते हैं वो लोग तो अब यहाँ पर तो एक्शन तो खैर इतने मुश्किल नहीं है ना तो जहाँ पर एक्सटेंसर लिखा हुआ है वहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है जो सुपीनेटर है वो सुपीनेशन करा रहा है जहाँ पे प्रोनेटर लिखा हुआ है वहाँ पर प्रोनेशन हो रही है ठीक है इवन एनकोनियस जो है वो भी एक्सटेंशन कराता है ठीक है और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो है वो अब जाहिर है एबडक्शन कराएगा और एक्सटेंशन कराएगा ठीक है सिर्फ एक ये है थोड़ा सा मुख्तलिफ सा कि यहाँ पर ब्रेक रेडियल सिलेक्शन करा रहा है बाकी तो अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पर लेक्चर को रोक देना चाहिए आई गेस कि डेढ़ घंटे से ऊपर हो चुका है टाइम इन फिर हम कल स्टार्ट करेंगे हैंड ठीक है हैंड का हम करेंगे और मसल्स कनेक्टिंग स्कैपुलर टू ह्यूमरस जिसके अंदर आपके ये आ जाएंगे मेजर मसल्स हैं ये रोटेटर का सुपरा स्पाइनेटर्स इंफ्रास्पाइनेटर्स सब स्कैपुलर स्टीनीज माइनर और फिर डेल्टोइड और टीवीज मेजर भी है ठीक है तो ये हो जाएगा आ, फिर अच्छा फिर ना मतलब मैंने काफ़ी सारी नीचे समरी टाइप की भी चीज़ें बनाई हुई हैं याद रखने के लिए तो जैसे प्रोनेटर्स दो हो गए सुपेनेटर्स दो हो गए इस तरीके के पॉइंट्स भी हैं और फिर ये मैंने एक और समरी सी बनाई हुई है यहाँ पर फिर उसके बाद आर्टीरियल सप्लाई तो इन कल मेरे ख्याल है आधा घंटा भी नहीं लगेगा ये सारा करने में ठीक है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा है और बहुत इजी सा है तो उसके बाद फिर हम आर्टीरियल सप्लाई पर जाएंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है तो यहाँ पर आपका तकरीबन मसल्स का समझ लें कि नाइन्टी परसेंट या फिर आप एटी फाइव परसेंट ले लें आपने मसल्स आज कंप्लीट कर लिया पर लेम के तो जो लोग मुझे अभी यहाँ तक सुन रहे हैं इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू लर्न इट ठीक है उसको याद करें ताकि उसके बाद आगे बढ़ें रोज का रोज याद करके आगे बढ़ेंगे तो वो इजी हो जाएगा माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं होंगी तो जमा अदरवाइज वो बहुत मुश्किल हो जाता है तो लेट्स टेक ऑफ एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे सो मीट यू इन शुमारो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स और यू कैन इन बॉक्स मी ऑन माई फेसबुक पेज ऑल्सो और यू कैन ई मेल मी ऑल्सो राइट सो ऑल द लिंक्स वी गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस पी डी एफ को डाउनलोड करके इसकी हार्ड कॉपी बना लीजिए प्लीज़ ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़